আজ বারোই জুলাই দু হাজার উনিশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো সিজিডিএফের অডিটর পদের নিয়োগ পরীক্ষা তো নিয়োগ পরীক্ষার সমাধানটা আমরা দেখে নেব তো এই নিয়োগ পরীক্ষা আজকে বারোই জুলাই এবং এটার লিখিত পরীক্ষা হবে আগামী সাতাশ জুলাই অর্থাৎ এটা তিনটা পার্টে হবে প্রিলির লিখিত এবং ভাইভা তোর লিখিত পরীক্ষা হবে সাতাশ জুলাই তো প্রিলির আমরা দেখে নিই তো প্রথম অংশ আছে বাংলা তো বাংলা দিয়ে শুরু করি বাংলা প্রথম আছে যে বক দেখানো বাগদারাটির অর্থ কি বক দেখানো বক দেখানো বাগদারাটির অর্থ হচ্ছে অশোভন বিদ্রুপ করা অর্থাৎ কাউকে বিদ্রুপ করা বা কাউকে ভেঙানো আর কি এটা কিছু বোঝায় যেমন আমরা হাত দিয়ে এটাকে বোঝায় যে হাত দিয়ে বক তৈরি করে এরকম আর কি সেই জন্য বক দেখানো আর কি তো চৌহদ্দি শব্দটি কোন দুটি ভাষা থেকে কোন দুটি ভাষা থেকে আগত সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এটা হচ্ছে আরবি যোগ ফার্সি আরবি যোগ ফার্সি হতে চৌহদ্দি শব্দটি এসেছে তো এটি আসলে প্রশ্নটা একটু গোলাটে যার কারণে হয়তো বা আপনারা বুঝতে পারবেন না তো যার কারণে আপনারা শুধু শুনে যান এবং শুনে উত্তর মানে মনে মিলানোর চেষ্টা করুন আর কি তো নিচের কোনটি নিচের কোন শব্দগুচ্ছ নত মানে নত্য এবং সত্যবিধ অনুসারে সঠিক তো এটি হচ্ছে ভাষণ তারপর হচ্ছে গ্রন্থ তারপর হচ্ছে যে জিনিস আর কি হ্যাঁ ভাষণ গ্রন্থ জিনিস এই এইগুলো আর কি নত্যবিধ সত্যবিধান অনুসারে সঠিক তারপর আছে যে নিচের কোন সন্ডিবিচ্ছিটি সঠিক নয় এটি হচ্ছে যে তদ্রূপ আর কি তন তন যোগ রূপ ইকাল টু তদ্রূপ এটি সঠিক নয় আর কি তো যে শব্দ প্রত্যয় এবং উপসর্গ প্রত্যয় বা উপসর্গ যুগে মূল শব্দের অনুগামী না হয় অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ বোঝায় তাকে কোন ধরনের শব্দ বলে এটি হচ্ছে রুরি শব্দ সি নাম্বার উত্তর রুরি শব্দ তারপর একটি অপূর্ণ বাক্যের পরও অন্য একটি বাক্য অবতারণা হলে কোন কোন জ্যোতি চিহ্নটি ব্যবহার করতে হয় এটি হচ্ছে যে কোলন এটি মানে কোলন ব্যবহার করতে হয় তারপর নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ এটি হচ্ছে ষণ্মাসিক এই বানানটি ষণ্মাসিক বানানটি শুদ্ধ তারপর এটিকেট শব্দটির সঠিক পরিভাষা কোনটি এটি হচ্ছে শিষ্টাচার তারপর হচ্ছে নিচের কোন শব্দটি বৃক্ষ শব্দের সমার্থক নয় বৃক্ষ শব্দের সমার্থক নয় হচ্ছে যে বিপিন বিপিন শব্দটি বৃক্ষ শব্দের সমার্থক নয় তারপর বেশ বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি এটি কোন এটি নিম্নারেখ কোন শব্দটি শব্দ পদ আর কি এই বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন পদ বেশ ঘুম ঘুমিয়েছে এখানে ঘুম আর কি তো ঘুম বাক্যটি কোন শব্দ পদ এটি হচ্ছে যে সমধাত সমধাতুজ কর্ম সমধাতুজ কর্ম উত্তর হচ্ছে ডি তারপর নিচের কোন উপন্যাসটি রচিত বঙ্কিম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তর হচ্ছে যে রজনী উত্তর ডি রজনী মানে রজনী নামক উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানকে সম্পাদনা করে থাকেন অভিধান করেন যে এটা আমার ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উনি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান নামক এটি এটি আর কি সম্পাদনা করেন তারপর হচ্ছে যে সনাতন পাঠক কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম এটা উত্তর হচ্ছে যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তারপর হচ্ছে যে কথার তুবড়ি কথার তুবড়ি হচ্ছে শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনর্গল কথা বলে যাওয়া মানে অনর্গল কথা বলা তো বড় ভাই থাকাতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে এটি এক কথা প্রকাশ করাতে কি হবে এটি হচ্ছে যে পরিবেদন সঠিক উত্তর হচ্ছে পরিবেদন তারপর হচ্ছে নিচের কোন শব্দটি আর কি প্রতি প্রতিচ্ছ এর বিপরীত শব্দ কোনটি এ প্রতিচ্ছ এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে প্রাচ্য উত্তর বি মানে প্রাচ্য তো এখানে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না উত্তর বি হচ্ছে প্রাচ্য তারপর কিরণ শব্দের সমর্থক শব্দ কোনটি তো কিরণ শব্দের সমর্থক শব্দ হচ্ছে ময়ুক তারপর প্রাণভয় প্রাণভয় এর সঠিক ব্যাপক কোনটি প্রাণ যাওয়ার তরে ভয় এর সঠিক উত্তর হচ্ছে বি প্রাণ যাওয়ার তরে ভয় আর যদি মূলত প্রাণ যাওয়ার ভয় এটা হচ্ছে প্রাণভয়ের সঠিক ব্যাসবাক্য প্রাণ যাওয়ার ভয় তো এখানে আসলে সঠিক উত্তর কোনটা গ্রহণ করেছে যে প্রাণ যাওয়ার ভয় নাকি প্রাণ প্রাণ যাওয়ার তরে ভয় নাকি কোনোটি নয় এখন যেটা আর কি নেয় আর কি কিন্তু সঠিকটা হচ্ছে প্রাণ যাওয়ার ভয় আর কিরণ শব্দের সমর্থক শব্দ হচ্ছে ময়ুক তারপর আছে সরব সরব শব্দে স উপসর্গটি কি প্রকাশ করেছে এটা হচ্ছে সঙ্গে মানে রবের মানে সরব মানে শব্দ মানে সরব মানে সঙ্গে আর কি শব্দের সঙ্গে সরব করা তো সরব এখানে সঙ্গের থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তারপর শ্বশ্র শব্দটির অর্থ কি শ্বশ্র শব্দটির অর্থ হচ্ছে শাশুড়ি শ্বশুর শব্দ অর্থ হচ্ছে শাশুড়ি তারপর হচ্ছে ইংরেজি অংশ তো ইংরেজি অংশের সমাধানটা এখন আমি দিচ্ছি না এটা কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিচ্ছি আর কি এটা আসলে ভালোভাবে আর একটু সলভ করতে হবে তারপর আমরা ম্যাথ অংশে চলে আসি ম্যাথ অংশের প্রথম আছে যে একটি বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল আটানব্বই বর্গ মিটার বর্গাকার জমির দৈর্ঘ্য থাকে মানে একটি আটানব্বই হুম আটানব্বই বর্গ মিটার বর্গাকার জমির এক পাশে জমির পাশে আর কি একটি আয়তকার আয়তকার জমি আছে যার দৈর্ঘ্য বর্গাকার জমির বর্গের একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট অথবা আয়তাকার জমির প্রস্ত বা দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফলের শতকরা কত অংশ এটার উত্ত
রবি এবং কবির কাছে কিছু আপেল আছে যার অনুপাত সাত সাত অনুপাত নয় এবং যদি কবিকে যদি কবি রবিকে রবিকে একুশটা আপেল দিয়ে দেয় তাহলে রবি এবং কবির কাছে থাকা আপেলের অনুপাত হবে সাত অনুপাত ছয় আর যদি রবি কবিকে এগারোটি আপেল দিয়ে দেয় তাহলে আপেল অনুপাত অনুপাত হবে পাঁচ অনুপাত আট তো কবির কাছে রবি অপেক্ষা কতটা আপেল বেশি আছে উত্তর হলো তেরোটি আপেল বেশি আছে তো একটি একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দুইশো টাকা বা সাতশো টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হলে বৃত্তি দেওয়া হলো এবং একটি আর একটি দুশো টাকার এবং একটি সাতশো টাকার বৃত্তি দেওয়া হলে আড়াইশো টাকার বৃত্তির সংখ্যা কত হতে পারে কতটি হতে পারে পারে না আর কি কতটি হতে পারে না সেটা হচ্ছে তিনটি হতে পারে না তিনটি হতে পারে না কারণ তিনটি সম্ভব না কারণ তিন তিন পঁচিশশো পঁচিশশো সাতশো পঞ্চাশ হয়ে যাবে সুতরাং উত্তর হচ্ছে তিনটি তারপর অং ম্যাথ অংশটা আছে যে চারশো বাহাত্তর মিটার দীর্ঘ একটি রাস্তার দুই পাশে বিশ মিটার পরপর কংক্রিটের পিলার বসানো হলে প্রতিটি পিলার প্রস্তুত দশমিক পাঁচ মিটার হলে রাস্তা বারোর মত কট মোট কতটি পিলার আর কি বসানো হয়েছে তো আবার দেখুন একটি মানে সাতশো বাহাত্তর মিটার দীর্ঘ একটি পিলার আর কি তো এই রাস্তার দুই পাশে বিশটি মানে বিশ মিটার পরপর এক পিলার বসানো হয়েছিল তো আসলে বিশ মিটার পর পর পিলার বসানো হচ্ছে তো এটার সঠিক উত্তর হবে যে আটচল্লিশটি পিলার মানে কতটি রাস্তা পরপর মোট কতটি পিলার বসানো হয়েছিল উত্তর হচ্ছে আটচল্লিশটি পিলার তারপর একটি একটি প্রথম একটি ধারার প্রথম সংখ্যাটি দুই এবং এর পরের সংখ্যাটি ঠিক আগের সংখ্যার থেকে চার বেশি হলে ধারাটি দুশো দুইতম সংখ্যা কত তো আবার একটু খেয়াল করে দেখুন একটি সংখ্যার প্রথম সংখ্যাটি দুই এবং এর পরের প্রতিটি সংখ্যা ঠিক আগের সংখ্যার থেকে চার বেশি তো প্রথম সংখ্যাটি দুই তো এর পরে থেকে এর পরের সংখ্যা আগের সংখ্যা থেকে চার বেশি হলে তার পরের সংখ্যা হবে ছয় অর্থাৎ দুই প্লাস দুই আর চার যেহেতু বেশি দুই যোগ চার ছয় তারপর ছয়ের সাথে আবার চার যোগ হবে সমান দশ সুতরাং এটি ধারাটি হবে দুই যোগ ছয় যোগ দশ তো এই ধারাটির এভাবে করে দুশো দুইতম সংখ্যা কত তো দুশো দুইতম সংখ্যাটি হবে হচ্ছে এটা আস্তে করে গেলে আটশো দুই হওয়ার কথা আটশো দুই আটশো দুই দুশো দুই তম সংখ্যাটি হবে আটশো দুই তো কটনের গত তিন বছরের গড়ায় পঞ্চান্ন হাজার টাকা তো এই এই অঙ্কটির উত্তর হবে যে তিন হাজার নয় উনচল্লিশ হাজার ছয়শো টাকা তো উনচল্লিশ হাজার ছয়শো টাকা উত্তর তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব্বই পার্সেন্ট ছাত্র বাস করে ছাত্র বাস করে এবং পনেরো পার্সেন্ট ছাত্র রাইড শেয়ারিং ব্যবহার করে থাকে এবং প্রত্যেক ছাত্র বাস বাস অথবা রাইড শেয়ারিং অথবা দুটোর ব্যবহার করে থাকে রাইড শেয়ারিং ব্যবহার করে ছাত্র কত শতাংশ বাস কত শতাংশ আর কি বাস ব্যবহার করে উত্তর হবে হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট বাস ব্যবহার করে তো জুন মাসে প্রতি কেজি ফজলিয়াম ও প্রতি কেজি ল্যাংগ্রামের দাম একই ছিল তো এই জুন মাসের মানে এই এটার উত্তর আসলে কোনোটি হবে না জুলাই মাস সাতেরো হলো জুন মাসে আর কি এটার উত্তর আসলে কোনোটি নয় তারপর ছোটনের বেতন গত মাসে নয় পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়া নয় পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তারপর কত বৃদ্ধি পেলো যে বেতন নয় পার্সেন্ট না বের এগারো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেতো তাহলে তার মাসিক বেতন আর বাহাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা হতো তো এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে বাহাত্তর হাজার দুইশো টাকা তার মাসিক বেতন তো একটি একটি একজন টিভি বিক্রেতা তার প্রতিটি টিভির দাম এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলো এতে তার বিক্রিত টিভির সংখ্যা ওয়াই পার্সেন্ট কমে গেলো এতে করে তার মোট সংখ্যা তাই ওটার ওটার সঠিক উত্তর হচ্ছে একশো বাই একশো বাই একশো মাইনাস ওয়াই আবার হচ্ছে একশো বাই একশো মাইনাস ওয়াই অর্থাৎ এটার সঠিক উত্তর একশো বাই একশো মাইনাস ওয়াই অর্থাৎ সি তো একটি মিজান একটি ঘড়ি মিজান একটি ঘড়ি কিনতে গিয়ে দেখলো যে একটি খুব দামি সাত দিন পর ঘড়ির দাম আঠারো পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট কমে গেলো তারপর হচ্ছে যে আঠারো পার্সেন্ট কমে গেলো এবং তার দুই দিন পর ঘড়িটির দাম আবার পঁচিশ পার্সেন্ট বেড়ে গেলো মিজান এরকম মিজান ঘড়িটি কিনতে পারলো না যদি ঘড়িটির দাম আঠারো পার্সেন্ট কমার পর তো এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে একশো বত্রিশ টাকা তারপর হচ্ছে যে ট্রেনটি ট্রেন মধুমতি স্টেশন স্টেশন ক থেকে মানে ট্রেনের যে অঙ্কটা ভোর চারটা যাটা শুরু করে সকাল এগারোটা স্টেশন ক্ষত পৌঁছে তো ট্রেনের সেই ট্রেনের অঙ্কটা হচ্ছে সকাল সাতটা তেত্রিশ মিনিটে আর কি অর্থাৎ সাতটা তেত্রিশ মিনিটে সে পৌঁছে তারপর হচ্ছে যে বত্রিশ জন বালক একটি বাগান চব্বিশ দিনে পরিষ্কার করতে পারে তারপর হচ্ছে যে চব্বিশ দিনে চব্বিশ পরিষ্কার করতে পারে একই একই কাজ যে চব্বিশ জন বালক ষোলো দিনে করতে পারে ষোলো জন বালক আবার ষোলো জন বালিকা একটা বারো দিনে করতে পারে দুই দিন শেষে করতে পারে এটা উত্তর হচ্ছে চব্বিশ দিনে মানে সরি কতজন বালিকা প্রয়োজন উত্তর হচ্ছে চব্বিশ জন তারপর লাভ লাভলু ফেব্রুয়ারির চোদ্দো তারিখে কিছু গোলাপ কেলকুলেগুলো করে করা প্রতিটি লাল গোলাপ লাল গোলাপের দাম ষোলো টাকা হলে অর্থাৎ লাভলুর যে এটা হলে এটা উত্তর উত্তর হচ্ছে পঁচিশ টাকা সে কত মানে সে কতটি গোলাপ কিনেছিল উত্তর হচ্ছে পঁচিশটি গোলাপ কিনেছিল সরি উত্তর
पर मिनिट ए चल्लिस मीटार दस मीटार पर मिनिट बेगे चल्लिस मीटार दीर्घ ए त्रिस मीटार प्रस्तुत की आयतकार बागान दुर्घ तो उत्तर तो दस मीटर एक उत्तर से मैं फेरत आसते कत मिनट समय लेगे उत्तर से दस मिनट समय लेगे तरह फेरत आसते तपर से नयट धारा बाहिक बीजर संख्या नयट धारा बीजर संख्यार पंचम संख्या हलो पंचम संख्या हलो माइनस पंदो तो सबगल समष्टि कत सबग समि एखे देखा गया है जो एक पैंत उत्तर मान एक पैंत टोटाल समष्टि तपर से एक संख्यार सरि एक संख्यार चार गुण के साथ बारो जोग कर जोगफल आठ और संख्या द्विगुण के साथ सात जो कर जोगफल कत हो तो एक संख्यार चार गुण के साथ तो देख एक एक संख्यार चार गुण के साथ बारो जो कर ले तो प्रथम धरे नहीं जो संख्या एक्स तो एक्सर सी चार चार गुण करी तो फोर एक्स तो फोर एक्सर सकते बारो जो करी फोर एक्स प्लस टुएल्व इक्ल टू एट अर्थात जेखा जेहतु बला से जोगफल आठ एक संख्यार जोगफल आठ सूतरा कैलकुलेशन करी तो पास प्लस एट चले आसले तो माइनस हो जाए मैं सरि एखे फोर एक्स प्लस टुएल्व इक्ल टू एट सूतरा बारो जो डान पास नहीं आसी तो बारो प्लस छो माइनस हो जाए सूतरा आठ के प्लस आठ के माइनस बारो गले माइनस फोर थे तो एखे फोर एक्स एखे एक्स इक्ल टू मैंने एखे फोर एक्स आसे सूतरा फोर आर डान पास नहीं आसले काटाटी कर माइनस वन आसे तो माइनस वन साथ ही द्विगुण कर ले माइनस टू टूर साथ माइनस टूर साथ जो कर ले उत्तर पाँच सूतर उत्तर डी मैं पाँच उत्तर तो पी ग्रेटर दैन टू और किऊ ग्रेटर दैन माइनस वन हम नीचे कौन से समत्व सत्य है यार उत्तर हे माइनस पी लेस दैन टू किऊ एन संख्यक चकलेट थे एक क्लस सकल छात्र छात्री के तीनटे चकलेट दी पाँच चकलेट अवशिष्ट थे तपर देखा गया है जो उट स्टूडेंट मानस टोटाल संख्या कत आ क्लस यार सठिक उत्तर हे छब्बीस जन टोटल छात्र संख्या हे छब्बीस तो एक आयत कर दस पार्सेंट बृद्धि पे प्रस्त पी पार्सेंट ह्रास ह्रास पार फल क्षेत्र फल बारो पार्सेंट हम पी एर मान कत तो एखे देखो पी एर मान उत्तर पी एर मान एक देखिए हाँ एक पी एर मान कत तो पी एर मान बस पियर मान है बस तपर चिरहर साधारण ज्ञान अंश चले आसी साधारण ज्ञान अंश शुरू हो गए तो चिरहर वृक्षर बनभूमि नीचे कौन जिले देखा जाए ये हम बान्दरबान जिला देखा जाए अमेजन बनभूमि नीचे को देशटर अंश नए उत्तर हे आर्जेंटिना और अमेजन बनभूमि बसिभाग आज है ब्राजिले विश्व विश्व सब चे प्राचीन सभ्यता को मेसोपटेमिया मुक्तर गान चलचित्र परिचालक ये हे तारेक मासूद तपर बंगबंधु सैटेलैट एक मेदकाल कत बचर पंदो बचर तपर एम एस अफिस को सफ्टवेयर डाटा बेज नहीं क्या कर एम एस एक्सल एक्सेस सरि ए ए सी सी एस एस एम एस एक्सेस डाटा बेज नहीं क्या करो एम एस एक्सेस उत्तर है तब एक दिन क्रिकेटर एक दिन क्रिकेट विश्वकपे एक इनिंग से सर्वोच्च रान कर मार्टिन गापटिल दुशो सांतर एक विषय जो एखंड अनेक रोहित शर्मा मन कर रोहित शर्मा एक दिन क्रिकेटे सर्वोच्च रान कर तब से विश्वकप आठ रान एम दाय आंतर्जा मैसे देखे से देश देश जो खेला है से रोहित शर्मा दुशो चौष्टि रान करो सर्वोच्च रान और विश्वकपे सर्वोच्च कर मार्टिन गापटिल और विश्वकपे प्रथम डबल सेंचुरी कर गेल और विश्वकपे सब चे बी व्यक्तिगत इनिंग कर मार्टिन गापटिल से दुशो सांत दो हज़ार पंद्रह साल विश्वकपे तो एम एस वार्ड टेबिले एम एस वार्डे टेबिल अफ कन्टेंट तैरि कर नीचे को अपशनटी पाव जाए एम एस वार्डे टेबिल अफ कन्टेंट तैरि करार अपशन नीचे को अपशन टी पा जाए इनसार्ट अपशन इनसार्ट तो दुहजार अठारो दुहजार अठारो साले बांगे को खाटी सर्वोच्च बैदेशिक बनियोग एस हे जेटा जे विद्युत खाते विद्युत खाते कौन खाटी सर्वोच्च बैदेशिक बनियोग एस दुहजार अठारो साले सर्वोच्च बनियोग एस तो एम एस पावर पॉइंट ग्राफ और चार्ट तैरि कर अपशन नीचे को पा जाए एम एस पावर पॉइंट और चार्ट तैरि कर अपशन नीचे को पा जाए इनसार्टे पा जाए एम एस सरि एम एस वार्डे आठषट्टी नम्बर जो प्रश्न एम एस वार्डे टेबिल अफ कन्टेंट तैरि कर अपशन नीचे को टैबे पा जाए हे रेफारेंस टेबिले पा जाए और सत्तर नम्बर जो पावर पॉइंट पावर पॉइंट ग्राफ चार्ट तैरि कर अपशन नीचे को पा जाए इनसार्टे पा जाए तो प्रथम टी रेफारेंस द्वित है इनसार्ट तर मुक्तिजुद्ध समय फरिदपुर जिला कत नंग सेक्टर अंतर्गत छो तो बेसिभाग सेक्टर अंतर्गत छो दुई नंग सेक्टर और अल्प किस अब आठ नंग सेक्टर छो तब सठिक उत्तर एखे दुई नंग सेक्टर ही देव भलो कारण बसिभाग दुई नंग सेक्टर छो तपर उत्तर आटलान्टिक हाँ उत्तर आटलान्टिक चुक्त माध्यम को प्रतिष्ठान मानी को प्रतिष्ठान गठित होता है नैटो नीचे नीचे को नाम बांगे जी आई पन्न्य हिसाब से स्वीकृति पाए यह हिमसागर तब हिमसागर अन्न नाम हो खीसापाती देखा गया है खीसापाती अनेक जगह देखा थे 
তো পাল শাসন আমলে ঐতিহাসিক পুরাকৃতি জগদ্দল বিহার কোন জেলা অবস্থিত এটা হচ্ছে নগা বাংলাদেশের কোন সাহিত্যিক দু হাজার উনিশ সালে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে থাকেন তারপর অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্প্রতি কোন দেশটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত থেকে পদত্যাগ পদত্যাগ করেছে এটা হচ্ছে ফিলিপাইন ফিলিপাইন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত থেকে পদত্যাগ করেছে তো ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ কোন জেলার উপর দিয়ে কর্কেট কান্ট্রি রেখা অতিক্রম করেছে এটা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ তো জার্মান কর্তৃক জার্মান ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সীমারেখার নাম কি এটা হচ্ছে যে সিক ফ্রিড লাইন সিক ফ্রিড লাইন সম্প্রতি কোন দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট আদালতে কক্ষে মারা যান এটা হচ্ছে যে মিশরের মিশর মোহাম্মদ মুরসি উনি আদালতে কথা বলা অবস্থায় মানে প্রথম অজ্ঞান হয়ে তারপর হাসপাতাল নেওয়ার আগে মারা যান তো গোলান মালভূমি কোন দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধপূর্ণ অঞ্চল এটা হচ্ছে যে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিন এটা আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সময় আর ইসরায়েল দখল করে নেয় এটা যে কিন্তু জায়গাটা ফিলিস্তিনের তো এই ছিল সাধারণ জ্ঞান বাংলা এবং গণিত অংশের সমাধান এবং ইংরেজি অংশের সমাধানটা আমি অবশ্য কিছুক্ষণ পর আবার দিব তো এখানে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে অবশ্যই আপনারা দেখে দিবেন তো আর এগুলো আসলে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কারণ ম্যাথ এক একজন এক এক রকমভাবে করে যার যেভাবে উত্তর আসে তার আসলে সঠিক উত্তর কি সেটা আইবি খুব ভালো জানে যেহেতু আইবি প্রশ্নটা অনেক কঠিন হয়েছে এবারে আর সবচেয়ে বড় কথা যে এটার রিটার্ন হবে সাতাইশে জুলাই দু হাজার সুতরাং হাতে বেশি সময় নিই ধন্যবাদ সবাইকে সালাম আলাইকুম